Dear esteemed guests, I begin with the Sikh greeting. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We gather here to celebrate and honor the legacy of a luminary, Professor Puran Singh. I want to introduce him briefly while recognizing that Puran Singh is an ocean and estimating an ocean's depth is not possible. Puran means one who is complete. Puran Singh epitomizes perfection. He's the Ibn Arabi of the Sikh mystical tradition. He has a special relationship with the Punjab and its five rivers. He is read and admired by literary giants like Muhammad Iqbal and Pai Veer Singh. He is a freedom lover, fiercely independent, and as they say, Khalsa Bagi Yabad Shah. His revolutionary zeal leads him to provide sanctuary to other revolutionaries in his Dehradun home, offering them a haven from British colonial forces. Anticipating the fate of the Sikh people in a communal India, he even writes a political treatise to Sir John Simon, offering him ideas on electorates and the proposed Indian constitution. His revolution, however, is not limited to the borders of the nation state. His concerns are global and universal. He writes in both Punjabi and English. His English work presents the East to the West. He performs successfully through poetry what Edward Said wanted to do through his philosophical treatise on Orientalism. In his Punjabi poetry, Puran Singh engages with Nietzsche, Goethe, Thoreau, Emerson, and Whitman. Except for the poets such as Ward Whitman, he is not impressed with the philosophers. They are prisoners of their own theoretical cages while Puran Singh is a free bird flying high in the blue skies. Philosophers know how to deconstruct, while poets have the ability to construct new words through their creativity and imagination. The best compliment he has received comes from Professor Gurtan Singh, who happens to be an admirer of both Puran Singh and Harinder Singh Mehboob. He had just finished translating Mehboob's most important work, Sajiracho Khalsa, into eight volumes, and he was asked about the difference between the two personalities. How are Puran Singh and Mehboob different? His response was one that, his response was that no one has ever taken Amrit after reading Mehboob, but try reading Puran Singh's The Spirit Born People, or his three volume, The Spirit of the Sick, and you'll be compelled to take up with. This speaks to Professor Puran Singh's genius as a poet and a writer. It speaks to his power to persuade. It also helps us understand the limitations of philosophy and the vast potential of poetry and literature. I want to thank Professor Yadish Singh, Amandeep Singh, and the entire Nag Pragas team for coming to Harvard to launch Bhagarat, an unpublished work of Professor Puran Singh I also want to thank six and companions at Harvard and Harvard South Asia Institute for making this event possible. I'll ask uh, Sarpreet Singh, who's an author and uh, a leader in our community, to come and present his own work to welcome Komal Kordan.
So we want to uh, perform the book release. Uh, I'll request all the guests on the stage. Next, I want to invite uh, Harjot Kaur to the stage. She's written the introduction to the book, and we'd love to hear from her. Thank you, Harjit Singhji. A very good morning to all of you. Dear Ms. Chief Guest, members of the audience, and uh, folks on the stage, it's uh, it's a great honor to be associated with the coming to life of the text of the year. And it's particularly noticeable for me to relish that I stand in the lab, in, in the lab of, the, of the New England region, a region which is associated with the introduction of the transcendental philosophy in the United States. So transcendental philosophy birthed not only philosophers, but poets of excellence. A spirit in which Professor Puran Singh is also uh, you know, seen in, in the light of. Uh, and before I uh, you know, delve into the introduction of the, of the work Shukagirat, I want to start out by prefacing that the surfacing of any text in front of the human civilization has a particular you know, historical backdrop in the rear. And I'd like to present what that historical backdrop in the context of Bhagirat is as I start with my opening comments. When we go back to the second half of the, you know, we kind of go back in the past, we go back to the second half of the 20th century We'll see there were two significant events that were influencing the collective consciousness of Sikhs in Punjab and also of the academic environment of that age. And those two events were the decline of or you know, the, the coming down of the intellectual tradition that had been developed during the Singh Sabha reform movement. And in parallel, there was a rise of the Marxism uh, you know, ideology. And, and this, these things, these, these two factors coexisting in parallel had affected the arena of the scholarly discourse of that time. As, as time unfolded, the complexities of the time, they became more intricate and they demanded a more rigorous arrangement, more rigorous engagement from the six in the domain of six studies. However, it was seen that, you know, at that time, instead of the Sikh intelligentsia, the Sikh elites, taking uh, ownership to, to address, to, to talk back to the intellectual challenge that was coming at that time, they resorted either towards preaching or in the reformation activities or in activist pursuits. And, and all of these pursuits were necessary at that time. It is still the fact that you know, it was a self-withdrawal from actively addressing a challenge that was right in front of, of them. And, and, and this withdrawal, it resulted in creating, in the creation of a void, an open space, a neglected space in the field of six studies. And this void actually introduced, you know, it left the space open for mediations and misconstrusions and misrepresentations, even obscurity of Sikh knowledge sources. And this, when, when, when then these things started going back, they started resigning back, there was a further gradual loss of attention towards Sikh studies because, you know, it basically caught on to that cyclical cash 22 situation. 
and you know, say texts, they were buried under the archives, or you know, they started collecting dust on the shelves of many libraries spread across not only India, but abroad as well. So SIG test, test basically relegated the backdrop inadvertently. Now, it's, it's, it's very important for us to realize that any community draws a sense of internal coherence, or can only draw its sense of internal coherence from the sources of knowledge that bind and glue its imagination with its realization. In other words, there is a certainty that is, that is sought by knowledge around which knowledge perambulates. If the center is displaced and lost, the maneuvering of the knowledge naturally gets dislocated. So for six, this glue is available in the domain of Shat philosophy that reverberates its essence in Sikh aesthetics, in, in, in Sikh consciousness. And it's, it's it's, it's very painstaking and it's very laborious of an exercise to dig out lost treasures of, of a tradition of knowledge system that get buried and neglected and misinterpreted due to continuous lack of interest towards them. And it's further very tedious to refresh them and recontextualize them within the needs of the time, within the requirements of, of, of the time. Because texts are not a one-time activity. They need to be relive, they need to be reimagined and, and, and revisited in every age. And when the texts get lost, even that opportunity, even that, even that expectation to reconceptualize, recontextualize them gets lost. So the knowledge tradition of a community, of a culture, bears a decline when, when these kind of, I must say, situations happen, which are no short of a, of a crisis. And it's this crisis that the Nathragas organization could, could see happening, was, 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 was sensitive to, was, was seeing right, right happen out there. And, and with that intuition, with that foresight, Nathragas initiated a journey of locating and rediscovering the six sources knowledge of knowledge three decades ago from the land of Sri Amritsar in Punjab. And Nathragas's organization is is rested in the cause of constructing the spirit and conceptualizing the spirit of Shat philosophy and Shat aesthetics. And this organization, a group of students, a group of independent researchers, a group of motivated individuals who put to their back burner their active careers, for they thought that this crisis was, was urgently needed to be addressed in some sort of, of, of shape or form. They came to the forefront and they partook the responsibility of retrieving the spirit of six studies that had become camouflaged, that had become hidden under the effect of the changing landscape. So we commenced our efforts to dig out these literary traditions and of, of knowledge that had gone unnoticed. And, and as, as an organization, as we set out on the path to excavate these sources, to find these sources, um, we, we, you know, we uh, actually approached a few avenues one of those avenues was the families of Baivir Singh and Professor Poonan Singh. Um, both the families had an inherent desire um, to, you know, to, to make these resources available to contribute to the intellectual progression of the community. They received us with a warm welcome and they were very encouraging of, of our efforts there. Uh, the inspirational guidance that we've gotten from, from people like Komadanji and, and Amy and uh, you know, from, from Paivir Singh's family as well as uh, Rajinder Parvati uh, and relatives from, uh, from, from Professor Puran Singh's side of the house, which is you know, Milan Rikhaiji and uh, Blossom Singh, Adey Singh, late Pavaninder Singh Aluwalia. The, the positive, you know, demeanor that they had towards us, that, that really helped us, you know, bolster our records to bring these texts to the forefront. And both families have graced Nath Pragas's conferences and literary festivals with their presence, and they've been consistently supportive of our publication efforts. With their encouragement and inspiration, several misinterpreted texts, and several texts that have gone into obscurity, they've been recontextualized, they have been introduced, they have been edited appropriately and, and brought into the forefront in, in front of the society. And in addition, 
um, there, there were, you know, the, the, the ongoing exercise to discover what additional manuscripts are lying in a hidden form and, and are not yet accessible, those efforts are also ongoing. The first ever publication of Pegida that's happening today after a century of its, of, of its authorship is a tread on this very path. We're taking the path forward. This publication owes a special recognition to the family of Professor Puran Singh, including Nilam Rikai, Adey Singh, Blossom Singh, and late Pavaninder Singh, Ayurvaya support. Similarly, works of, um, you know, the, the works such as English translation of Paitish Singh Sundri by Professor Puran Singh, Golden Feathers, which is a set of letters that were written by Professor Puran Singh to Paitish Singh, Thundering Dawn, which is um, a compendium of Professor Puran Singh's journal, the extracts of which were retrieved from places like Japan and US and India, and um, the uh, translation by Paitish Singh on, on Plato's work, which is Sukrat the Antim Din. And these have been published by Nard Pradas recently and, and in the real past. Um, also, by Veer Singh's work on folklore, as well as a 400-page document on India-Pakistan partition, has been discovered by Nard Pradas as researchers. We continue to, to explore and find these jewels of sacred literary tradition that are, that are gotten receded from the active imagination and active perception of human existence. And we're bringing them actively through our current publications and the publications that we've envisioned for, for the future. Uh, besides locating Professor Poulin Singh's, the second avenue of uh, Professor Poulin Singh's work, and by Lee Singh's uh, work, the second avenue that we've pursued is resurrecting, actually identifying, and then resurrecting the voice of Sikh authors and original thinkers Sikh intellectuals who, we, who it, was, it was seen were not finding the right spot of the academy. And when, when talent and intellect goes unnoticed, it starts to conceal, it starts to resign. And, and that's what Mark Pradas organized. The second avenue that we ushered forth was our identification of, the, of, of who those Sikh thinkers were, who, who those intellectuals were. And then we brought them to the forefront, Professor Himmel Singh, Professor Sher Singh, Santok Singh. They have a litany of works for the tradition, for the civilization, which were brought to the forth with, with Nath Pragas's visionary efforts, and their voice was res resurrected. And in doing so, what has actually happened in, in, in the backdrop is now that we, have that we have that opportunity to take some bold steps towards conceptualization and contextualization of concepts that are the underscorings of the Shabd tradition and, and Shabd aesthetics. So we now have a, a great arena in front of us to take these works, read them, and use them in the conceptualization and contextualization of the Shabd philosophy and its tenets. And next we'll move on to my motivation and inspiration to introduce this novel. Now that stems from the fact that I view that literature is a record keeper of annals of a society and its various cultures. So it has this extra memory and in its annals, it's capturing all these memories and all the transpirations of what's happening in time. And therefore, literature has an inherent capability to contribute reflections, signs, and symbols on how shoved aesthetics actually manifest in the lives of people who are, in, who are living in civilization. So Pagira is a literary novel, which is more aptly recognized as a, as a medley. In, in this way, it holds a special significance for me, as it offers insights from cultural living that are contributory to the envisioning of concepts associated with shoved aesthetics. Let me presently segue into giving a brief context around this work, as well as providing an overview of the plot of this work. Pogida brings together disparate accounts of experiences from across different sections of 20th century Lahore society. Professor Poon Singh's literary genius shines through this work, as through this medley he provides a very vivid, a very lively account of the living and the lifestyles and the aims and dreams and aspirations of the people, the vices and virtues that were simmering in, in, in the society at that time, and the social interactions that were pulsating in the life of, of Lahore. 
And on many occasions, it, it seems that Professor Poulin Singh's work surpasses the literary works of some of his contemporaries, like Rabindranath Tagore's works and Chak Bakim Shabit Chakrabhi's work. And I say this because I believe Professor Poulin Singh has a, has a unique acumen that he can discern the sheer intricacies of human psychology on a very intimate level. And what he's done is he's woven this, this discernment, this, this capability that he has, into the very character formulations of Pagilat. So the, the characters that are, that are there in the life of Pagila, they're not static characters. They're, they're very in, intricate, and they have many layers of psychology, which really you know, brings them to life, and, and therefore are brought to life very rich interactions that happen between them. We see an interplay happening between the native Lahorian life at that time and the social political conditions that have been introduced by British colonialism. The author captures the psychological patterns of a whole age and he enunciates themes such as rise of Indian national sentiments, effect of the shift of power from uh, shift of power from, from the native you know, power sources to the to the British, as well as the nostalgia for simple rural living, impact of industrialization of the cottage industry and the rural industries of Lahore, uh, the functional patterns of how, how the British administration and bureaucracy was working at that time, uh, the rise of new elite class in India whose ideologies were influenced by the British models. All these, come, all these themes, they come into a very, very vivid expression in, in the flow of the period. Um, we are Professor Poulin Singh's exploration of these themes, one comes across the tensions, moral deprivations, existential concerns, power struggles, and spiritual turbulences that simmer beneath the cultural fabric of Lahore. And amidst this pandemonium, there is a collective life of Lahore yearning for a spiritual respite, for a spiritual upliftment. And this yearning of the life of the collective Lahore is what is, what I see as addressed via the symbol of vital sainthood, a term that I associate to recognize and characterize the type of sainthood that's inherent in the bosom of Pagilat. It's vital because it's interwoven right at the grassroots levels of Lahore. It's not a sainthood that is you know, recluse and is sitting outside of the society. The saint is rightly entrenched within the veins and arteries of the life of Lahore. And it's the vital sainthood, that, that spirit that he provides, so it can sustain its, its life and living. The text holds several streams that comprise its plot. The primary stream culminates much later in the medley. Uh, the secondary streams in the plot, they'll, they keep flowing in parallel. Uh, the primary stream of the plot, which I'll give a brief overview of right now is, um, is, is revolving around the life of Pagir Rathman, who is a railway clerk of uh, Lahore. And he's a respected man in the community. He, um, he has a dear friend, Lala Sundardas. Lala Sundardas's friend, her uh, son, has gone to Britain to pursue his career in law. And Lala Sundardas entrusts Pagir to take care of him financially and, and right after he's gone. And when his friend, friend's son Ramlal returns from England and settles down in Lahore with his wife Lajavati, um, you know, they start a newspaper called Axe. The newspaper has a nationalistic spirit, which Ramlal is trying to infuse into the native people uh, with the help of the newspaper. He strikes a chord with the elites who are involved in nation building exercises on similar lines. Later, Ramlal comes in contact with a woman called RB, who, uh, who is a woman of intellectual prowess. She's a poet. And uh, he marries her. And in that process, Lajavati, whose name is Lara in, in the book, gets ousted from the house. And Ramla does that under the garb of false excuses to cover his own infidelity. Uh, this upsets Pagilatman. And he and his wife come forward and adopt Lara as their own daughter. And they give her shelter despite their meager economic means. And as the story unfolds, Ramlal gets arrested for an alleged treason against the British government and gets sentenced to jail. Ramlal's and Arby's life is, is shattered. 
And once again, it's Bhagirath Mal who rises to the occasion and in spite of Ram Lal's infidelity and what he did to their daughter, he comes forward and unbeknownst to both Ram Lal and Arvi, writes a petition to the governor of Britain, uh, of British government's governor at that time and requests the release of Ram Lal. And then Ram Lal gets released. Meanwhile, Lara, having born, undergone pain and misery in her life, she you know, sets out to rediscover herself, and she, in that process, arrives in the path of spiritual upliftment. And her spiritual grandiosity, born out of her devotion to the Guru, expunges even Arvi of her guilt of having had in As uh, So this is, this is a very high-level bird's-eye view of the primary plot, primary stream of medley, uh, medley's plot. Uh, as the reader goes through this medley, one comes across many secondary streams of the plot that present a rich account of the life of Lahore and underscore its yearning for a higher living. The genius of Professor Poonan Singh expresses in his ability to take his reader through the experiences of the time and space when the reader actually becomes the character himself or herself because his portrayal is that rich and he becomes the character himself. Having talked about my uh, the, the backdrop of the historical backdrop of this text as well as what inspired me to write the introduction of this work, I'll now presently segue into um, back my to my source of inspiration, you know, in introducing this this, this work. As a student of Shabd philosophy, my main interest is in approaching this work was to excavate some insights into how the spirit of this work was relating with Shabd aesthetics. And before I do that, I'll give a brief introduction to the term Shabd philosophy or Shabd darshan. Shabd philosophy or Shabd darshan is the prism, is the vision's prism, a prism through which the Sikh perspective on matters that belong to this world and beyond, they stand to get formed. It's through the Shabd version of the Shabd philosophy, or through that prism, that our perspective on as six on how we view the world, even ourselves and, and, and the cosmos, stand to get formed. Shabd version prism, it resides in Shabd Sut, and it's an a priori condition for a Sikh to be able to seek the truth in this world and beyond. Pai Gudas, a renowned Sikh scholar in 4019 of our Sikh states, Satgur Sat Sarupa hai Pyan Mur Gur Mura Pijani. The Satguru, the Shabd Guru, is the epitome of the truth, whose form is realized through the contemplative mediation that resides in Shabd Sur. This prism propels and inspires students to contribute to the identification of conceptual structures which through our existential life and through our worldview, our cosmic view can be perceived such that we're able to behold the truth which Shabdguru embodies. Pai Gurdas's verse points towards contextualizing the spirit of Shabd aesthetics. And for a suggestive description, I offer that Shabd aesthetics becomes available as a branch of Shabd philosophy that renders tenets which outline the art of living in historical unfolding. Through the nuances of such living emerge the centers of balance and harmony, which bring orderliness to the material, inward and outward planes of human existence. In this journey, Shabd aesthetics sources its inspiration and fountainhead from Sakhi name, pathways of Sikh Sampradayas, and conceptual structures of the Shabd philosophy. As I suggested before, the flow of cultural life as is proffered via literature and poetry, it offers glimpses into the concepts and structures that underpin Shabd aesthetics. Our very cultural life, our very living, it offers us nuances and signs and symbols that can be perceived to lay the conceptual foundations of Shabd aesthetics. And that's an undertaking that we all should share. Now, there are several dialogues that exemplify 
uh, how these insights uh, you know, come to the forefront. Uh, due to the dearth of time, I'll go over one dialogue uh, between Lara and R.B. invested on page 372 of the work, where R.B. states to Lara, Lara, everybody who came to Ram Lal and professed deep concern or friendship for him has left me severely alone. Nobody ever came to ask me if I had any trouble or if I needed money or any help. But I cannot help admiring Pagilukman, a poor old man, a simple railway clerk that has much humanity, though I remember he was once very angry with Ram Lal. He was red with anger right up to his eyebrows, but he feels real sorrow at the affliction of Ram Lal and for his foreign life. He gave me ever since a strange affection and confidence, and I feel how good are some of these old men. As compared to the educated who comment on Shelley and Shakespeare, but have the heart of only a jackal or a fox, nothing more. The horde is a city of smoke, but some genuine flames are here too. To which then, Lara says, Sister, you will learn still more of the simple man when you know him more. It is like learning while you live and mix with such people. They never carry their hearts on the sleeves of their coats for every crow to peck at them. They go their own way, like deep rivers with many velocities, one on the surface waves and others of many deep undercurrents. And they're never anxious to stand in the limelight of being called good. They prefer, if need be, be called bad. But they go living a simple life like men of honor and faith. So in, 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 in this dialogue, and many other dialogues that you will see interspersed within the body of this text, is revealed the concept, exist, essence, existence, simultaneity, which is in the center stage of Pagila's life. As we can infer, the term essence, existence, simultaneity implies the simultaneous presence, the coexistent presence of essence and existence, wherein essence is a subconscientiously or superconscientiously driven intrinsic nature but that nature is being driven in us subconscientiously, superconscientiously, and that nature is driving us to live for the direction of an ubiquitous yet silent calling of a spiritual path. And that intrinsic nature is entrenched within existence. And existence is the very act, very deed of living. When, and and this, is, this is the harmony, this is the harmony between the essence and existence, the simultaneity that we see coming into the reader's grasp, coming into the reader's access when we read the work Bhagirath. We see the essence belonging to the spiritual parts of Seva and Sehaj. Seva, literal translation meaning service, and Sehaj is the state of tranquility that one realizes when one is treading on the path of elevating one's consciousness. So we see that the essence belonging to the spiritual parts of Seva and Sehaj are central to the formation of Sikh aesthetics that is being displayed in Pagilat's saintly expression. This essence is ubiquitously active in Pagilat's living. It's neither lessened by his existential tensions, nor is it elevated by or bloated by the personal recognition that he gets from many corners of the society. The harmony resulting from essence, existence, simultaneity in Pagirat, when manifest in the outer world, produces actions which recenter the mental diversions and they address the incapabilities and assuage the destitutions of the lives of individuals around them. In other words, this essence, existence, simultaneity acts as, as as a healing touch of the vital sainthood. And in doing so, in the society receiving this healing touch of the vital sainthood, the higher balance between their inner and outer worlds is restored. Sahaj and Seva are underlying tenets that form the two sampradayas of the Panth of the Sikh tradition, of the Seva Panthi Panth and the Sahajdani Panth, respectively. From the standpoint of Shabd philosophy, research and conceptual work calls to be done to outline the structural framework that 
associate that that can bring to light how the metaphysics that these punts stand for comes into comprising the Sikh tradition and becomes present in the Shab Darshan. And these five puns are the Sashtari, Udasi, Nirmala, Seva, Panthis, and Khalsa. Characters such as Pagirath, by virtue of their essence, existence, and identity, set patterns and norms in which aspects of Shab aesthetics manifest themselves in historical unfolding. Secular life often gets internally languid, causing internal nihilism for higher realization. And this often introduces a gap between existence and metaphysics that can be plugged by an unattainable object of desire, what the philosopher Lakam would call object petite. The truth of Shabda gets accessible via the prism of Shabda Shab. As secular life unfolds in the culture of an age and time, the need for Shabda-driven aesthetics continues to deepen. In closing, I'd like to state that the cosmicity of the Shabd Guru renders a vast expanse for inquiry into Shabd-driven aesthetics and Shabd philosophy. And we have in front of us the works of such scholars such as Professor Himbal Singh, uh, his works uh, such as Mega Vision, Mega Philosophy, Philosophical Conception of the Shabd, Dr. Naki's works on Suhan, Pailir Singh's works, Professor Poolan Singh's works, and the works of many other scholars uh, as well. These works are there now, and they are waiting for us out there. So they can give us an initial fill-up, and we can embark upon the journey of unfolding conceptual structures associated with the Shabd aesthetics. It's my sincere hope that research efforts focused on this domain will continue to deepen in the coming times, organizations such as Not For Gas are in this journey, and I further hope that many more will join this journey. At the end, I'd like to restate the fortune that I've had, that I've held in introducing this work. I look forward to this medley reaching out far and wide, so wherever it reaches, wherever it sings, wherever it resonates, the tune of balance and harmony, they play in chorus. Thank you. Thank you very much for that wonderful introduction. Now I'd like to invite uh, Amaldeep Singh, he's an independent scholar from Michigan, to come and read a paper on the book. Thank you very much for being here with us. And uh, I thank Dr. Harpreet Singh, six and Harvard, six and companions of Harvard and Harvard South Asia Institute to organize this book release event with the, in association with Nath Prakas. So we are here and we are very delighted that this particular book is being released in this land which is also a land of, as Hadjot mentioned, a land of transcendental philosophers where uh, uh, names like Emerson or Henry David Thoreau were associated with that and now today we have Professor Puran Singh's name which is also coming up in that uh, same vein. So it's a real uh, honor for us to be here and uh, well, and since the book has uh, been published after a hundred years, this is also a momentous occasion because it's uh, one of those, uh, those books which have kind of uh, been lying latently and uh, been dusted under the shelves of uh, and the archives of uh, many libraries, so we have uh, brought it together and been able to put 
thanks for uh, uh, and for the for good leadership coming up. So today I'm going to give a very brief talk on uh, how uh, this book has can be seen and uh, can be approached in a little bit different way. So my first uh, submission here is that uh, the unfolding of knowledge construction. So how does knowledge becomes available to us? How do we relate with knowledge? Because this is also a book which has, uh, uh, which has its own knowledge system, which is uh, there and it uh, gives a literary knowledge for everybody. So how does knowledge becomes available? So the, there are, I identify like three or four main domains in which her, uh, this book is also relevant. So it goes back and forth between the book and the characters of the book and the storytelling in the book along with the various ways in which knowledge is being produced. So this book also has a history in it. And so what, how does history produce a knowledge in it? Then there is uh, an element of culture, which is in this book view, and which will be very interesting for, uh, uh, for, for the readers to find out how the lifestyle and how the culture of Punjab was behaving particularly in the age when it was a colonial period and it were, and, uh, had a, a huge impact on the subjectivity of the people in, in Punjab. The third part that uh, the, uh, the, the way we actually contextualize knowledge is through aesthetics. So, and the last part is how is Bhagirath, a, a mixture of all these forms of knowledge coming into one, one stance, one place. So <clears throat> if you go, the first thing that uh, how does history becomes available? So this is my reading from uh, different sources, Hayden White, Gadamer, and other uh, historians who have, uh, his, I'm sorry, the philosophers who have actually written on history. So how do these philosophers contextualize history? How do they find the, what is the relevance of history for these philosophers? So in many ways, history, it is a discovery of a story from facts. So when we read history, we try to discover a story which is there, and it can be a story of sex, stories of different cultures, stories of any kind of uh, different uh, ways in which people relate with the, with the events of the past. History also builds the narratives that informs the present uh, from its past. It has, a, it has a cause or it has a telos which is there, and which is, we, we see the histories written by the Western uh, uh, scientists as well, specifically like Darwin's theory. It is, it's also a story of history of mankind. So it's a, it has a history of evolution of mankind. And then it, there's a progression which is there in this, uh, in this history. Then there is an element of, it involves a mechanical reduction of data into timeless laws. History always involves that we, we come to know of a timeless law which goes on and on. So we can discover that through, the, through, through a closer reading of history. So what are the law, what are the various natural laws, what are the laws which are running behind that? For, for most of the time, history is written based on the political laws or the political uh, fightings between two or three, between the different parties. So the, the law here is the law of power. So basically, the history is uh, uh, history is for the people who uh, uh, who narrate the assertion of power in, in the uh, human conditions, and then there is uh, also an ideological loading which renders coherence and consistency to history, which is like specifically available from the works of uh, Marx and Hegel and uh, Darwin. So there is all. Uh, Marxian philosophy is ideologically loaded, so is that of Hegel and so is that of Darwin. So basically it's a, it renders a coherence and consistency to the events. So we find that part when, in, as we read uh, history more closely. The second part is the culture. This novel is also a, a, a novel of culture. So not only does it has it uh, has a history of uh, of Punjab and of Lahore, it also has a culture. How does the culture relate with that? So the uh, what the essential constituents of culture it, it structures the fundamental anthropological being of men and society. So the social ethos and the aesthetic. Uh, aesthetic
aesthetic principles are formulated in the culture. So, whenever we relate with culture, the, the being or the anthropology of a particular, particular place is actually in, in, ingrained within the culture. It is like a basic DNA of the society. So societies live in culture, they grow in culture, they understand the culture, societies live according to that culture. So basically culture and human beings are always in a very fluid relationship between each other. So that's a basic DNA of the society that shapes public behavior through internalization of propensities, skills, habits, and almost all modes of anthropological existence. I'm, I'm, I'm stressing the word anthropological existence. I'm not talking about the spiritual existence. So anthropologically, where we belong, how do we believe, how, what, what we draw from our value systems or from, uh, from our society is actually made within the culture. So culture is a basic training that uh, we start even as a, uh, from, from a, from a as soon as the child is born into the into a culture, so as soon as there is language learning, we are we are also transmitting culture through language learning. So it stabilizes the society in its ideals. It involves structuring a moral order of society. So cultures always uh, give a moral order to a society, and it, it stabilizes an ideal into the. So it does not, I'm not saying it produces an ideal, it stabilizes an ideal in a society. So that's how the, the you know, cultures are actually uh, experienced. Both individuals and uh, societies are uh, therefore raised in a culture. And it draws on the raw emotions. Most of the time cultures are about, culture is about uh, raw emotions of human beings and it, uh, it is like both individual and social emotions are involved in culture and uh, it draws upon the professions like for example uh, the Punjabi culture is mostly driven from uh, the, pro the profession of agriculture so it's, it's, uh, it's, it draws upon profession, it draws upon language, it draws upon ethnicity, it draws upon the politics, religion for creating norms social ethos and outer forms of its expression. So culture draws upon even like a Sikhi as well to, uh, to uh, absorb the elements of So that's why Professor Puran Singh's writings are always in a direct exchange between the culture and religion. So they are, uh, uh, he is drawing upon Sikhi and um, uh, bringing that, uh, the, the Sikh element into the cultural living of Punjab. So he celebrates cultural living in the Sikh, uh, uh, into its higher form in, in Sikhi. So basically he is elevating that uh, a sense of normal, flat existence in, in, in cult of a cultural man into a spiritual man through, uh, through his different works, whether it's this work or it is in the spirit of Oriental poetry or other work uh, like Sisters of Spinning Bean and all those works that he has written he has a, he's actually celebrating those uh, the, the cultural living into a spiritual uh, and binds it into a spiritual living. And then it contains, culture contains no inherent capacity to create social or individual ideals for, from its own. So culture has no capacity to create its ideals. It cannot and it has, uh, it, it, it lacks that I, form of um, creation of the ideals. So culture relies on religion for creating an for, 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 for religious ideals to be involved, involved into the culture. So culture itself cannot create that. So that is why we usually see that whenever the culture actually uh, terminates itself from, from drawing any, any ideals from, from religious, uh, uh, religious contents or religious uh, spirit, it actually starts uh, to become more <coughs> exhaustive and on its own. So culture cannot, uh, 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 culture has no inherent ability to actually uh, make its own ideas or make ideas for its society. 
in absence of any organizing principle it exhausts the very life on which it depends for its expression so this is how cultures become uh, uh, stagnant for example uh, the punjabi culture today is becoming more and more stagnant in in that sense because it has stopped drawing its inspiration from from the sikh values or the sikh uh, uh, experience or sikh uh, so that's how it it is um, there is if you see today's culture is more on uh, you know uh, asserting asserting the physical existence only drawing all those uh, uh, power and uh, celebration of uh, uh, celebration of uh, the the basic raw instincts of humans so that's why because it has stopped drawing its its meaning from its spiritual uh contents and it has the the cosmic mean, meaning of religion guides and creates an equilibrium within the culture so the the cosmic meaning of uh, uh, the religion it, that is what guides and creates the equilibrium in the in, in the culture the third thing that we will find in this book is that of aesthetics so, so how does aesthetics create uh, and gets interwoven into the into the storytelling uh, of fagir so aesthetic <coughs> this is a quote by grammar grammar says that aesthetic consciousness has unlimited sovereignty over everything so it has it is as sovereign as it has it, it captures all life according to grammar so it captures history it captures uh, uh, culture it has it has unlimited sovereignty of, of over everything so the next thing that he says that aesthetics always allow enjoyment of culture by refining crude ways of living so the the crude ways of human living become refined when we uh, absorb a culture so the aesthetic allows that enjoyment of culture by refining that so and uh, and the literature becomes an important source of developing aesthetic consciousness so literature is actually a part of aesthetics so aesthetic consciousness is drawn from literature so the literature becomes an important source of developing uh, the aesthetic consciousness it provides an opportunity for richer self understanding uh, through understanding something other than its self so we try to understand something other than its own self that's how it, uh, uh, it 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 gives an opportunity for a richer self understanding so we uh, our own understanding of becomes more rich as we try to relate or uh, we try to understand ourselves through uh, through different uh, from from not only ourselves but through the other self and what an author creates is in unity with what the so with, with the social values so <clears throat> so in literature we see that whatever uh, is being created is in unity with the social values of the time so and uh, it uh, in the aesthetic it mediates both at social and individual forms of being so <clears throat> and uh, in that sense with that background like history culture aesthetics how are all these intertwined into uh, into bhagirath so bhagirath's story or it's not just primarily a plot of a story it gives you a life it gives us a, how a, how how a living and breathing pulsating life in in the in a culture in a tradition how does it pulsates how does it comes to its forth so it's a very important novel only not only for normal people to go back into their time but also for the scholars of post colonial studies and colonial period who want to know uh, what was actually happening during the colonial period so how were the people of that age trying to reimagine and revisit themselves and uh, rediscover their own meanings and their own belief systems through the colonial lens so the colonial lens how was the colonial lens playing a part in this so it this book is an expression of a sahitari panth tradition and the spirit of life uh, uh, strikes for a guru's touch 
So Sahistari Pant's tradition is uh, Virat Maj is himself the Sahistari, so he's trying to uh, 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 live through that, uh, uh, his, his, his belonging in essence to the Guru. So he is trying to absorb that uh, living, uh, Guru's living into his own life. So that is how the, this uh, uh, um, book will be coming more, um, will be more relatable in, in the Sikh context too. So it's a secular novel and it, uh, it's a reconstitution of a religious society with secular ethics. <clears throat> so it gives an idea how a religious society, how because before the British came to in India or that subcontinent, they used to think that this particular area is an area where people are entrenched in religion. So they were thinking that it's an, it's a, it's a, uh, religious society. So how does how do they interact with the secular uh, uh, systems that were being brought up by the colonial uh, masters of that uh, 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 political masters of that time? So it <coughs> presents a vivid account of social influences <coughs> at the cusp between colonizers' subjectivity adopted by the educated elite and the. Uh, <coughs> So this uh, novel, it will give us a very vivid account of the social influences that are at a cusp between the colonizer's subjectivity adopted by the educated elite and the native uh, religious orthodoxy of masses. So what we come to know is that uh, it, the, the, the conversations in this novel are so lively that one is actually transported into that time. So we come to know that we are actually living in that time. It's, it's like we are meant to, are, the, the, the genius of uh, Professor Puran Singh is in that, that he takes, the, takes the, his reader along with him to that particular moment. And especially when the conversations are happening between different characters, how are they uh, rediscovering the ways in which the religion is being man, uh, understood or uh, I would not say the word manipulated, but uh, how is the religion being reconstituted with the advent of the British uh, coming in? This is a very uh, fresh and the very first hand account of that uh, uh, and changing, uh, changing circumstances of the society. It gives, uh, it reflects an expansion of the Sikh experience into secular life. So there is no tension here between the secular life and the, and the religious life. The, the Sikh experience is actually getting diffused into the secular life. So that amount of the, 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 the diffusion of uh, uh, the values of Sikh values on, into a secular life, into a common life, is being discussed here. So it, is, it, 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 it actually uh, gives a, uh, inspiration not only for the Sikhs, but also for the whole, whole society of an, of an age to, uh, to re experience the saintly, uh, saintly uh, love of Guru in, in, this, uh, in, 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 this, uh, in the character of Bhagavad So Bhagavad underpins that the excess of life is not a mechanical habituation of religion into organized pragmatics. Life's freshness and spontaneity <coughs> draws its higher meaning from creative expanse of religion. So, it under, that the, the life is not uh, stagnant, or it does not stop anywhere it is like, or the excess of life is not something which is in the mechanical habituation of religion. We don't ha become habituated to religion. It's not a mechanical practices of religion. So he is, how do we live and breathe religion? So that is how he is uh, uh, giving us an organized pragmatics, uh, uh, organic pragmatics of uh, uh, of, uh, of religion. So it's life's freshness and spontaneity that draws its higher meaning 
from the creative expanse of religion. So how does religion expand creatively into other domains of life? It carves a living space for mediation of maryadha into secular expression of life. So how does maryadha become an, an spirit, an unknown spirit within the secular dimension? So basically the cultural life has a tendency to go beyond or to shake off or to, or to uh, <clears throat> break the boundaries of maryadha. So how does that maryadha comes back into a secular life, this, this character of Pagira brings that maryadha into the normal living of, 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 a, com, of a common man. So he is, uh, he is uh, um, giving, he is striving for that mediation of maryadha into secular expressions of life. It creates an urge in, in the human consciousness for exploring Sakhi tradition. So, like Pai Bir Singh's novel Sundri has, has that uh, uh, the, the element even more, uh, uh, more consistently or more vibrantly or more relatively and so is this that it creates a an, an human consciousness of uh, uh, exploring the Sakhi tradition in a secular world. So secular world is uh, is the world in which we live and we we practice our normal professions. We live day in day out and do our regular materialistic pursuits of our life. We continue to do that. So that is how it, this uh, this uh, uh, novel it creates an uh, and creates an urge in the human consciousness to explore the sacred tradition and secular world and relating with the living experience of sakhi for vertical elevation of flat consciousness the flat consciousness that we develop with the materialistic pursuits it actually did it, 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 it uplifts that flat consciousness for a, for a calling within, within the man for a higher, for his higher journey for his for realizing his cosmic self so this is how uh, professor puran singh is actually giving that uh, that expression and i would like to end this bhagirath such true sentiment in this uh, Guru Bani's uh, quote where Guru uh, with his Bhagirat, it's a calling, a calling for self-consciousness from self-consciousness to supra-consciousness. So this is how he says Brahm Gani Anath Kanath. So that's how he is expressing this. Thank you, Kamadi Singh. Now I'd like to call Kapil uh, Kaur to offer comments on the paper. Thank you. Um, thank you, Howard and Nath Pradas, for giving me this opportunity to speak or express my comments on this masterpiece by Professor Poulin Singh's Bagheerat. So this book presents a very rich account of the internal dynamics within a civilization in a particular age. The narration presents a vivid description of many tensions within a society, the psychological makeup of its people, and modes of relations. Modes of relations with political structure of an age, etc. Simultaneously, it is also a wealthy expression of language, signs, symbols, and influences that shape the imagination of native subjects of Punjab. So through this novel, Professor Puran Singh draws many sketches and scenes in which the story of the <coughs> novel gets proliferated into the living expression of lives of people of Punjab and particularly of Lahore. The story also articulates the transformation within the socio-political and religious terrain that takes place with the advent of colonial rule. So these transformations, as I understand, acts like a Copernican revolution of ideas, ideals, frameworks of understanding, and structuring principle of a society that remains center in the plot of this novel. It is a transformation of man's conception of the universe and his relation to this universe. 
as Punjabi, um, as Punjab becomes habituated to a colonial understanding of ideals, the psychological makeup and aspirations of Punjabi society becomes ideologically formulated. New understanding of religion gets shaped with scientific temperament and economic activities that bring about a rational understanding of all human activities, including one's metaphysical concerns. So throughout the plot, Professor Puran Singh takes a deep plunge into the subconscious mind and excavates deeper desires, ambitions, aspirations, and imaginations of Punjabi psyche through his characters. So he turns this raw material of life into literary contents through an astute, through an astute and close reading of socio-political constitutions of Punjabi lifestyle. While brushing out the dust of materiality over our lenses, this book presents vibrant account of routine social habits of a Punjabi lifestyle in Lahore. This is a time when Lahore is imagined as the center of culture and civilization embodied in routine lifestyle and social habits of Punjabi culture. The author presents a first-hand account of art, fashion, lifestyle, customs, food habits, means of entertainment, and glimpses of sensual, materialistic, everyday lifestyle. He draws a vivid image of a natural landscape, town planning, entrances, bazaars, balconies, etc., along with the advent of new infrastructure. So he observes how this lifestyle remains in a state of relentless expedition of an inspired living. So Lahore thus is at the crossroad of colonial modernity medieval feudal subjectivity, and inspired spirituality. While the traditional sensibilities in the city are unaffected by the ideological dualism in its traditional sense, the newly emerging elite class, educated on the colonial patterns and mode of understanding, respond enthusiastically to dualistic understanding and polarizing views. So Lahore is thus repositioning itself under the British rule, while also holding steadfast to the value of traditional lifestyles. As readers, we also get to know a few traditional life patterns of Punjabi social life that are available throughout the book. In many ways, the, the novel is yearning for a prayer. In metaphysical terms, it is a self-search of a society for its own worth. So the glue of society is discovered in this pursuit of self-search as its soul remains unsatisfied from their ideological motivations or materialist, materialistic pursuits of economic progress. Sikh um, spirit and spiritual culture of Punjab, which is bulldozed under the pressure of tribal consciousness, feudalism, and, and colonial mode of subjectification, gets subtle expressions in this book focusing us to think on such matters from different lenses. So Professor Puran Singh is actually questioning us. As I quote from her Jodh's introduction, how does existential condition of an age engage with the human, con human co quest for a higher life? The question implores um, um, a philosophical inquiry that the author is trying to invoke through an inner expedition of soulful search for a society which is forming or dynam dynamically changing as colonial modes of power is gaining deeper access into the Punjabi mindset. Puran Singh articulates the, change, the changing pattern of emerging social truth that the new urban elite has developed for itself after gaining access into the educational systems of the British. Thus, he contrasts with simple and transparent nature of the native rural society that continues to experience life in traditional mode of ex expressions. He notes how this simple life is being burdened by the presence of an elitist transformation under the colonial hegemony. So let me now take a closer look at the personality traits of Professor Puran Singh that remain silently instrumental in the narration of Bhagirath. Professor Singh is a Sikh poet with sensitive mind who can touch the heart of his readers. Being a scientist and a mystic, he has an intuitive insight to capture the psychological makeup of social construction while understanding how a society pulsates within its heartbeat. 
His love for poetry and, and nature complements his intuitive drives, making him a poet and philosopher who rose like the celestial star on the firmament of modern Indian literature. The many splendored personality of this great scholar to explore the extent of his vision in various fields. It is indeed apt to call him a great visionary, a renowned scientist, a humanist, and a mystic poet. His, poem, his poems, mostly in blank verse, which he introduced in Punjabi literature, offers a gush of emotions that are touched with mystic freshness. As a poet, he is often referred to as a Walt Whitman of six, who celebrates life in its full expressions. So now coming back to the plot of Bhagirath, Bhagirath, multiple characters exhibit diverse form of lifestyles that inhabit the microcosm of shared values of Punjabi and Indian society. Many are inclined towards expressing their educational backgrounds while remaining motivated towards publishing newspapers, writing or listening to poetry, and expressing their thoughts on religion, philosophies, and spirituality. The virtuous living of the protagonist, Bhagirath, is shown to be attuned with higher realm of human consciousness. Similarly, the women characters in this novel reflect the inherent nature of womanhood. They are shown to exhibit the ability to nurture life, not only through a social or biological framework of their being, but also through the deeper shades of metaphysical essence. This nurturing principle decodes the law of motherhood, which depicts the continuous force of life, thereby lifting human soul um, to its higher realization. Her inherent behavior of self-sacrifice exhibits nurturing care and spirituality that enhances the being of self and society in a harmonious relationship. Simultaneously, the novel also delicately stirs the dark shades of the society where characterization of women is presented in Notch Girls who are in the state of dilemma as their day-to-day -day struggles remain unaccounted. So there is a diverse symbolism as accentuating a process of self-emptying exhibited through indifference towards worldly attachment thereby elevating the stature of a soul and raises the spiritual consciousness of the reader. Professor, Professor Singh, being a writer of life and an inspired realist to, its, to his core, visualized life in a temporal spirit. He assists his readers in discovering a higher purpose of life, thereby inspiring a spiritual meaningfulness and creative expanse of cosmic order. He expresses many revolutionary ideas through his national anthem, recited by one of his women character, R.B., in the book. The anthem epitomizes the song of an awakened and resurrected imagination, expressing pride, heritage, aspirations, and struggles of a nation. The national anthem also instills a sense of personal and collective will to stand tall in the face of tyranny, tyranny and oppression. Besides beckoning an internal sense of belongingness towards the motherland. So um, the climax in the plot of Bagheerath epitomizes into elevated human consciousness. It generates an aura of expression of the transcendent into a temporal domain. Um, so Bhagirath Mal's uh, house in this climax is a vihara where so many bodhisattvas sat in a deep unison with each other. Silence sings and the wall of the house throbs with the unheard lilts of life. A true illumination of mind and soul in this aura is expressed that leads to discovery of one's own worth, thereby attuning the mind to be in organic relationship with one's consciousness. This is a stage also called as the Iron Ring of the Guru, where the author expresses his mystical attunement with his creative adeptness. So in my conclusion, I would like to decode the plot of this novel, also called a medley, as Herjot said, um, from a philosophical lens. I'm reminded of a famous essay by Immanuel Kant titled, What is Enlightenment? 
Enlightenment, according to Kant, is a process of emergence from a self-incurred sense of tutelage through the use of reason. Tutelage is, means um, protection or authority over someone. In many ways, the aspirations of native subjectivity exhibited in the characters of educated elites like that of Ram Lal reflect a sense of self-struggle against the tutelage of inherent in native traditions. The plot shows how few independent thinkers aspire to gradually inspire a broader cultural moment, which ultimately will lead to great freedom of action and governmental reform. A culture of enlightenment is almost inevitable. If only there is freedom to make, if only there is freedom to make public use of one's reason in all matters. The idea of enlightenment brings forth and replacement of traditional authorities with that of individual human reason. Throughout this book, there is a wave of changing political views with emergence of ideological thinking, reconstitution of ambitions, dreams and aspirations. It is perhaps not imprudent to mention that the novel renders a first-hand account of colonial transformation of society. As readers, we get the glimpses of embedding of colonial patterns on Indian soul. So, um, as religious sensibilities through reform movements like Brahmo Samaj and Arya Samaj are on the rise too, the openness beyond religious boundaries is also meaningfully expressed in this novel. The novel discusses the effects of religion making in uh, social reconstitution and as Professor Puran said, it was rather an ontological question of being and reconstruction of hum individual morality in colonial patterns. So Bagirath in many ways um, is a source of self-illumination of man, society and a realized culture. That is all I have to say. Thank you. Thank you. Thank you, Kapil, for, for the excellent uh, comments on the book. Now, I would like to request Professor Yadish Singh. He's visiting us from Amritsar to come here and offer his comments. aesthetics no by we sing the Sikh Ityas a de Una de Simran de Adrisht Pasara to inspiration like a Punjabi culture de through Naam Ras Di Vishuk Vyapi Tahzeeb Da Nirmana Karnavar Prerit Karta Hai. So, Is Nukte To, Is Nukte No Khulna Lai, Asi Novel De Andar Le Sansar Bare Garba Thori Karange. So, Ede Vichy Hai Ke, Jemi Hai, Jiriyam Deep Singh ne kya ki jiri knowledge systems han jiri reception diya vidya han e vakh vakh ityasik padawa de utte condition ho jan diya han sumlokh di reception jiri hai phenomena bare age de vakh vakh jiri dense jiri structures hon de han उन्हें इंटरलेशंस हम देखा है ना उन्हें भी रिसेप्शन कंडीशन हो जाती है, सो उधर जरे फेथ दे रहलम हन 
ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸਾਰ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਿਊਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਬੀਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਤੇ 뮤지컬 ਤੇ ਰਸਦਾਰ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਦੀਪਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਾਇਰ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਿਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਰੈਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਡੁਐਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਸਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਈਫ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਵਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆਈਡੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੋ ਫਿਰੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਐਪਿਸਟੀਮੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣਾ ਤਕਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਸਮਿਕ ਕਨਸਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਸਥੈਟਿਕ ਕਨਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਅਨੁਭਵੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਰੀਫ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਾਇਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਨਸਰਨਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਕ ਦੇ ਬਰੀਫ ਬਰੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਸੋ ਉਹਦੀ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਮਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਚਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਏਲੀਅਨ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਵਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਕਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਗੀਰਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨਾਰਕੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰਲ ਮੇਕਅਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਕਸੀਨ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਉਹਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਰੂਪ ਚ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਸ ਜਿਵੇਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਤਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਉਣ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਚ ਕੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਹਿਲਜੁਲ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿਲਜੁਲ ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਨਾਅ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ 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 ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲਿਸਟ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਟੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸਮੋਸ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਕਿੰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਡਿਵਰਸ਼ਨਸ ਕਿੰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕਿੰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਸਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਣਾਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਟਕਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਰਨੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਇਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਟੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਨਾਵਲ ਆ ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾਵਲਿਸਟ
ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਡਿਵੋਟਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸੇਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਨਵਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਂਟ ਦੀ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਸੈਲਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾ ਤੇ ਸੇਂਟ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੱਚ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਲਾਅ ਉਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੈਡ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਵਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਛਿੰਡ ਚ ਤਾਂ ਜੈਵਰਟ ਸੌਰੀ ਜੀਨਵਲ ਜੀਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਵਰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਜੀਆਂ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਆ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੱਚ ਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਂਟ ਆਫ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਟੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਗੀਰਥ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਲਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਦ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਗਰਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਬਨਾਰਸ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਟੱਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹ ਕੋਲਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਆ ਤੇ ਲੋਕੇਲ ਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਸੋ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਆ ਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਸਮਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲ ਜਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ
ਆੜ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿ ਦਰ ਤਹਿ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਇਹੋ ਇਹੋ ਜੇ ਜਲਵੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਬਹਾਰ ਦਿਸ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇਖ ਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਤਝੜ ਫੈਲੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦਾ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਕੁਮਾਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੇਚਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਮੇਜ ਸਾਡੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਭਤਾ ਦੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੇਜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ origignal ਅਗਰ ਸੈਲਫ ਸਾਡੇ origignal ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਿਆਵੀ ਜਗਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਿਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਸਾਡੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਸੀਤਾ ਜੇ ਸੈਲਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਡੀਅਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਡਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਥੋਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੈਲਫ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨੇਕ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆਈਡੀਅਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹਨ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਲਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਤੋ ਇਸ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਸੇਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇਸ ਪੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਸ਼ਕ ਦਾ ਅਥਰੂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਨਾਵਲ ਉਸ ਅਥਰੂ ਦਾ ਚਰਕਾ ਰਹਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਬੋ ਸਮਾਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਤ ਹਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਲਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਦਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਫਿਊਡਲ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਚ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ 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 ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵਸਕੀ ਦਾ ਈਡੀਟ ਪੜੋ ਦਾ ਈਡੀਟ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਵਸਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੈਡਨੈਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਜਕਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਨੈਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਟੋਟੈਲਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਡਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧੂਰੇ ਪਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਲੀਅਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਾ ਆ ਲਾਰਾ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕੁੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਮਲਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵਾਸਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜੀ ਲੀਨਿੰਗਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੀਨੀਅਸ ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੀਨੀਅਸ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਂਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੀਨੀਅਸ ਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਏਜ ਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੀਨੀਅਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮ ਤੇ ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜੀਨੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਫਿਊਡਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਇਸਿਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵ ਬਣ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਾ ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ ਵਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡ ਇਥੇ ਮੈਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਤਾਲਾ ਦੋਸਤ ਵਸਕੀ ਦਾ ਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੈਡ ਆ ਸੋ ਲਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਡਨੈਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਖੇਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਦੀ ਟੱਚ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਣਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਆਫ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਡਨੈਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਸ਼ਤ ਕੇ ਸਰੇ ਦਿਲਬਰਾਂ ਗੁਫਤੇ ਆਏ ਦਰ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਲਿਖਤ 100 ਸਾਲ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਰਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਪਰ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਝੜ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੈਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਖੜੋਤਮਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਧੰਨਵਾਦ thank you professor thank you professor now we will hear from nilamri bhai she is the granddaughter of professor poorn singh and she had a, a role as we heard uh, in in making this uh, publication possible she couldn't be here personally but she sent us a video which i'll play it's about uh, 10 minutes long that Purun Singh learned Japanese. I would like to offer my sincere thanks to Nal Pargas, Harjot Kaur, Professor Jagdish Singh, Amandeep Singh, and all organizers and volunteers who have worked very hard to publish Professor Purun Singh's Bhagirat. The manuscript of this book was written in 1924-25. I think that everyone present here knows that Purun Singh learned Japanese, went to school where the medium of instruction was German, launched a, launched a journal called Thundering Dawn very early in his life, delivered transformative speeches, wrote prose, poetry and drama in Punjabi, Hindi and English. all within a period of 50 years not forgetting however that he was by profession a scientist and a chemist in which field his achievements are equally celebratory a little about purun singh's works and bibliographies in 1965 after the passing of my father madan mohan singh who had taken care of professor sahib's unpublished works all manuscripts were handed over to punjabi university in 1981 a commemorative calendar published by the university included important dates in his life and a list of his works later in 1972 my uncle chacha ji sagar amindar singh published a booklet on his father which provided a more complete bibliography It is here that Bhagirat is listed as having been written in Dehradun in 1924-25. Amazing that it has taken almost 100 years to publish this and had the publishers and the editor not made the effort it might never have seen the light of day. Going back to his works in 2013 Professor Jaswinder Singh edited two volumes of Ratnavali a complete compilation of professor sahib's writings in punjabi i mention these because i often refer to these books in calendar and they have become valuable tools for me in my research and readings i often wonder what inspired purun singh to be so prolific in his writings 
sensitive in personality and young at heart. We all know that Balveer Singh was his mentor and Dr. Hudadar, a close friend and pillar of strength. However, from what I have heard and read, the credit, the credit for nurturing genius in his very early years goes to his mother and later to his wife, Maya Devi, who played a huge role in supporting his fakiri. It was never easy because practically everything from his property and assets to the blades of rosha grass from which he extracted essential oils, everything belonged to his guru and to everyone in his universe. He held nothing as his own. I wanted to mention the role that women played in his life because they often tend to be forgotten. The manuscript of Bhagirat has seen many ups and downs. At one time, it was also misplaced. The book is written on a vast canvas with a medley of characters strung together by the strength, humility, and relative unobtrusiveness of Bhagirat. He is the string that holds the pearls together. Unlike the other characters, he seeks little and is always there for the lost ones. He is the conduit that brings souls closer to the saints. He lives for us. I have often questioned why the book was called Bhagirat, but after many readings, I came to realize that it could not have been called anything else. A few reminders of the events that shape the times or background that provides a context to the novel. The Chori Chara incident occurred in 1922, after which Gandhi suspended civil resistance, feeling that he had acted too hastily without adequately emphasizing the importance of himself. This led to the formation of the Swaraj Party in 1923 by those members of the Indian National Congress who opposed the suspension. It was only after the passing of the Government of India Act in 1919 that a very small percentage of those who paid a certain minimum tax to the government were allowed to vote. Times were chaotic. Many were questioning national strategy. All this is played out through the characters in the Ghirat, and Harjot Kaur describes this very well in her introductions. Characters searching for some direction, for a path to peace and salvation. Physical action corresponds with spiritual journeys, and courage is found after a lot of suffering, struggle, and personal growth, very much like the tree. And I quote here from page 66, a tree that spreads about its hundred branches, opens out in the form of prayer in its million leaves to what he knows not. Its head reaches the light of the sky, right as its own home and its roots seek all the sustenance that there is for it in the dark earth. And if the same dignity and posture and attitude of soul is kept alive by man, the master's favor comes everywhere. And yet, no one can say how it cometh and when it comes. In her introduction, her Kaur refers to surt, or consciousness, intuitive, felt, experienced. She writes, in many ways, the novel professes an experience of inner awakening that renders a realization of meaning to surt. In addition to surt, there is also the term achint, a kind of spontaneous abandonment of spirit. It is this awareness, intelligence, and freedom from distractions that provides the healing and the merging of timeless experiences. There is a dichotomy at play here. However, both surt and achint are two sides of the same consciousness. One completes the other, and the reality, 
or history as you might call it, is felt rather than intellectualized. Puran Singh writes, persuading people to be good never can make them good. Mere intellectual analysis can create no life. He analyzed supreme feelings of a child's love of his mother, and you will find no mother is left, all is analyzed. The spontaneity of that celestial feeling transcends analysis, and yet they say they must get to analysis of all things. Truth comes to us personally. This is on page 202. I conclude by remembering a few. My cousin Gunita Kapoor, the only other surviving grandchild. Her brother, the late Pawan Inder Singh Aluwalia, who single-handedly organized several annual Samelans celebrating Puran Singh's anniversaries. Cousin Haribala and Anila, who have both passed away. All my understanding of Puran Singh comes from my grandmother, Maya Devi, and my mother, who had stayed with the family all through her adolescence. I will leave you with a quote from one of Maya Devi's letters in Punjabi to Bibi Harnam Kaur Nama. The letter was written in August 1931, a few months after Puran Singh's passing. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਸ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੇਸ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਲ ਜਾ ਹੋਣੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਅਦਵਾਟ ਛੋੜ ਵਾਪਸ ਦੇਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਠਣੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਦਵਾਟੇ ਛੋੜ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਿਨਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸਿਖਾਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਖਿਡਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਾਗ ਦੀ ਉਹ ਕਲੀ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿੜੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅਖੇੜ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਸਾਈਂ ਨਿਹਾਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸੱਚ ਜੈਸਾ ਪਾਠ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਮੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਥੈਂਕ ਯੂ guest of honor Komal Kordan she is uh, from the family of Pai Veer Singh so we are honored to have her here and gentlemen Bhaiku Ji Ka Khalsa Bhaiku Ji Ki Fateh I'm so honored to be here with you all and grateful for the opportunity to speak about Professor Puran Singh Ji and the events that revolved around the life and culture in that historical period of the 19th and 20th centuries in Lahore and Punjab in general I truly appreciate Dr. Harpreet Singh for accommodating this event here for the book release of Bhagira Professor Jagdish Singh ji the pioneer of Nag Pargas for the tremendous encouragement and work that Nag Pargas has put forth in the release of this and many other books I deeply value all the efforts that Amanjot Singh and Harjot Kaur are contributing to discover edit author and finally to introduce this and other books 
Thank you, Nilamariji, for giving us this invaluable gift. This unpublished manuscript, which excels on presenting the dynamic lifestyles of the general people of Punjab during that time, and expressed with a richness of prose now being published as a masterpiece novel. Thank you to everyone for your presence, time, and consideration on a Saturday morning. It's people like you that make presentations so meaningful and successful. The two major Sikh writers of that period, Professor Puran Singh and his mentor, Bhagir Singh, were both ignored at a national level. In this novel, the dynamic interactions of the political, society, uh, social, and economic environment in Lahore and Punjab in the 19th and 20th centuries are discussed. It's a unique novel that no other writer of that time period has written about. It covers the width of any culture and society to assimilate the historic conditions and nuances. This time period was faced by a lot of challenges, that is by the British, the colonial British, and the Brahmo and Arya Samajis and other religious reformers at that time, who brought about sharp divisions in the fluid environment at that time. Also, Punjab was under the siege of conversion attempts by the British to Christianity, Brahmo and Arya Samadhis to Hinduism, and Ahmadiyas to Islam during that time. It is also said that imperialism by both British colonization and Hinduism prevented economic progress there. The British industrialists believed that the transformation of India into a reproducing country for them was of vital importance. So to achieve this, they would actively promote means of irrigation and internal communications, particularly railroads, came true, but did not bring about self-sustaining growth as was believed to do. The Sikh religion's central objective is to contribute to the understanding of the manner in which great religious ideas can become potent forces in shaping economical growth and development and in influencing the social changes. Professor Puran Singh and his mentor, Pai Veer Singh, in a decaying culture of the 19th and 20th centuries, morally, socially, politically, and economically, found this new way of a reform movement through their written literature. So now, we're going to pose some questions based on this novel. The first is, what is the higher inspiration of any life? This inspiration comes from the sainthood of that age, or we may say, from the saintly composition of divinity. This inspiration uplifts your human consciousness from the regular, mundane, day-to-day -day life. So a saintly personality provides that higher experience and state of living. Secondly, how do I make a, and live an inspired life? For that, you need an expression and participation of divinity. You need to live the currents of culture and religion combined. Care for the earth and all living beings. Put forward traditions. Control the wild horse of your emotions with rationalizations and acceptance in your behavior as untamed passions destroy divinity. Thirdly, how do I uplift my life? by having a code of conduct, a way of life that we call mariyada, by leading an ethical and spiritual life, by practicing your faith in life. Doctrines need to be practiced, and as stated before, a saint mentor helps with that. 
We used to get this upliftment from sakis recited and passed down by our elders, but that tradition is now lost. So we need to let the currents of culture and religion combine. If culture stops being inspired by religion, it fails and produces an anarchic state. So culture needs expression and upliftment from religion. Religious values are the foundation. Religion builds up a social mechanism, making culture a part of religion. So fourthly, what is culture? Culture is the lifeblood of a vibrant society, expressed in many ways that we narrate our stories or celebrate or remember the past, entertain ourselves, imagine the future, follow our customs and social standards, traditions, and language. Culture includes the arts, architecture, habits, knowledge, and history. Religion bestows on culture a higher inspiration and a resultant higher state of living. Religion acts as one amongst many forms of poverty, expressing and experiencing spirituality that is inward, personal, subjective, and transcendental. Race and culture are intertwined as well. Culture is formed of genealogy, ethnicity, language, or professions. It is known that a true Punjab culture is essentially a Sikh character. Professor Puran Singh very aptly observed in quotes, Punjabis are neither Hindus nor Muslims in spirit. They have imbibed the spirit bequeathed them by the Sikh gurus and they live up to the traditions and ideals set by them. They all share a common heritage, an ideal of universal brotherhood, regardless of caste, class, and religion." Unquote. A literature of Professor Puran Singh's genius has captured this in his writings. So we continue to need good reading material to discover the written yet undiscovered material of the past and continue the tradition to write more Sikh literature, research and authenticate the tradition of oral history so that we can bring back the maryada of Sikhi. Otherwise, this race of materialism will, will engulf us in frustration. So lift up your religion as we need something more balancing in our lives, which in turn can glue together our society with seva, kirtan, simran, good books, highly thought-provoking and intellectual discourses like all our, um, uh, our people have been given us today. We need to cultivate the rich Sikh culture into the culture of Punjab, whether we host a book club, whether we do reading sessions with friends and younger ones to excite them, aesthetic involvement as in re-enacting favorite books in the forms of plays or dramas, make time for independent reading and writing of value-based texts, or even go beyond text into the imaginary world, especially with the younger ones, will spark connection and self-confidence as well, since religion serves many functions for a culture. So be that change to bring back that authentic cultural change in a great Sikh culture. By Veer Singh Ji and Professor Purul Singh Ji, with their thought and the power of their pen, brought about the movements that were dormant at that time for the freedom of Punjab and the upliftment of Sikhi. So I would like to share Professor Puran Singh's words which reveal his appreciation and deep connection with Pai Veer Singh Ji. He says in quotes, Pai Veer Singh is the representative poet of those Sikh poets who revolved around the beloved's throne in wonder and worship. 
His art is of the eyewitness. He writes what he sees. He draws his poems from the melody of his soul. His writings are spiritual in effect. They do not stimulate the intellect so much as the soul. He is like a virgin, hiding his passion in the deepest recesses of his heart. He is invisible to the vulgar eye. Now and then, we have a glimpse of the poet when he pours out his passion suddenly in the memory of his beloved guru, in the bosom of a river, or the heart of a rock, and makes them sing aloud his secret pain. He is the true poet of the East, who opens our age's eyes to see the beloved, and we see, and we are drenched, deluged with God. Lo, a silent, profound man of God with a presence that inspires the joy of life, love of God, and goodness of man, unquotes Professor Boren Singh. So finally, I'm going to end with a translation of Paivir Singh Ji's poem, written in Punjabi, but translated by Professor Puran Singh Ji in English in his book, Bhagirat, as follows. In quotes, the Lotuses do not grow out of the white, spotless tents of marble. Behold the fire that burns in the face of the rose. All below is mud. Why see the blackness that is underground? Realities, all are in the flower, not in the unenvisaged heaps of earth below. Why count the places where the bee has been? Drink the honey, close the eyes. Impertinent is all questioning here. Behold the glowing eye of beauty. See the flash, the heavens tremble in a glance by Veer Singh. Thank you. Thank you. Thank you. So that concludes uh, our last speaker. I will request Professor Gisingi to please come and uh, uh, offer some final remarks. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪਬਲਿਸ਼ਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸਟੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜ ਸਕੀ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਟੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਸਟੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੂਵ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਨ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਅਸਥੈਟਿਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਲੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਮਲ ਕੌਰ ਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਐਮੀ ਡਾਮ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਥ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀਨੀਅਸ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੌਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੀਨੀਅਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਸੁਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਵਰਡ ਵਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਕਸ ਐਂਡ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ ਆਫ ਹਾਰਵਰਡ ਹਾਰਵਰਡ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਇਸ 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 ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਚਿੰਤਨ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆ ਇਹਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਟੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਰਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ